His Royal Highness made a sabda this morning at the handing over of the national flag to the national contingent to the third Asian Indo Games Championship in Vietnam. His Royal Highness in his sabda also urged the athletes to benefit fully from the opportunity to compete in the championship, for such an opportunity would not come rolling to their feet without their continuous hard work and sacrifices. This is the best opportunity and time to put the country in the limelight and pave the way for further future opportunities. Satu keputusan atau dasar dengan mengambil kira implikasinya terhadap kepentingan negara, kepentingan negara. Saya menyuruh semua pihak untuk bekerjasama, bangun zakara, bangun pakan, dan bawa sakrat dengan satu tujuan, yaitu untuk mengharumkan negara bunai. Darussalam Dengan kerjasama lah Kita semua akan dapat Mengatai Peranan masing-masing Dan saling menghormat Saling hormat Menghormati Dengan, mem- dengan menguji kerana Kita dapat berbincang Dan bertukar-tukar pikiran Dengan ke- Keterbukaan melaraikan kesalahpahaman membuat perancangan dan keputusan dengan adil saksama sambil beringat ingatan dengan sampai ada yang terlepas pandang dengan, dengan merupakan kita berlaku rahim sehati menanai tanggungjawab Amanah negara disanjung dan dijunan dengan bosok keraslah kita titik gigi dengan semangat kental teguh berjuang serta dapat melihat peluang-peluang untuk meraih kejayaan unsur-unsur inilah yang perlu kita ada dan perlu diperkasa setiap masa kita dan semua stakeholders nah, pasukan negara Brunei Darussalam yang patut berfikir merancang membuat keputusan melaksanakan dan berjuang secara berpasukan Bapak anda mengatakan bersatu kita teguh bercerai kita rubuh. His Royal Highness Prince Haji Sofri Bokia, the President of the Brunei Darussalam Olympic Council, consented to hand over the national flag to the Chief Dimishan of Brunei's contingent to the Asian Indo Games 2009, Dayang Mariam binti Ulad. Thirteen athletes will represent Brunei Darussalam in the championship in which the country is taking part for the very first time. They will take part in three sports events, namely billiards and snooker, penjak silat and wushu. The national contingent is expected to leave for Vietnam tomorrow.